경배 드리도록 하겠습니다. Uh, welcome to Yongsan Baptist Church. Let's open the service with the singing hymn number 9. 부장, 부장 찬양 드리심으로 예배 시작하도록 하겠습니다. 부장 찬양 드리심으로 어, 예배 시작하도록 하겠습니다. 1, 2절은 영어로, 3, 4절은 한국어로 드리도록 하겠습니다. Verse 1 and 2 in English and 3 and 4 in Korean. 부장입니다. 도와주셨습니다. Lord God, we thank you for a wonderful day. Thank you, Lord, for the visitors that came and many others who uh, have uh, returned. And we pray, God, that uh, you'll be with our service this afternoon as well and help us to uh, to see the warnings that we find there and apply them to our our lives to be ready, to be watchful, and Lord, to uh, occupy by. by being faithful and keeping your word. Mm. We pray, Lord, that the service might to strengthen all of our faith. Mm. And uh, Lord, may be pleased and glorified through all that's said and done. Mm. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We're going to keep singing hymn number 125. 네, 이어서 125장, 125장 찬양 드리도록 하겠습니다. 125, verse 1 and 2 in English and 3 and 4 in Korean. 1, 2절 영어로, 3, 4절은 한국어로 드리도록 하겠습니다. 
Amen. Do, do you have a hard time singing that song in Korean? Yeah, or English? Or English? As a, as a case, maybe? Yeah. <laughs> it's a, uh, it's a, but it's a fun song, isn't it? Yeah. Yeah. So, well, we uh, had a really good service this morning, and praise God for all those who are here. And uh, but I think we're going to have good service this afternoon too. Yeah, 그래서 오늘 아침에 어, 우리 어, 많은 방문자들이 있고 그러셔서 좋은 예배를 드렸는데 오늘 오후 예배도 마찬가지일 것으로 믿습니다. Uh, let me remind you to uh, please uh, pray for uh, Sister Aya uh, Lozado, um, our dear friend who was a member of our church for many years as her mother passed away uh, on Monday. 예, 그, 그 다음에 기도해 주실 때꼭 기도 어, 드리는 부탁 내용은요. 우리 아이아 자매님, 어머님 하이디 자매님이 지난 월요일날 소천하셨습니다. 그래서 가족들 위해서 기도해 주시길 부탁드리겠습니다. And uh, if uh, I think I heard that she had, uh, she was, she works in uh, Japan, but she, she returned home, but she was still in quarantine when her mom passed away. So 아. I'm sure she's. Uh, Having a, a, a lot of grief right now, so let's pray for Sister Aya. 예, 왜 아시는 것처럼 아야 자매는 일본에서 일하셨는데 이제 위독하다는 소식을 듣고 필리핀으로 갔는데 그 자가 격리 하는 동안 돌아가신 것 같습니다. 어머님이 아, 그래서 어, 임종을 못 보신 것 같은데 어쨌든 어, 우리 기도해 주시길 부탁드리겠습니다. 많이 위로 필요할 것 같습니다. Uh, so good to see many uh, people return to church uh, this morning, and uh, let me remind you that we still have services on Wednesday nights too. 예, 그래서 우리 어, 많은 분들이 이제 교회 다시 이렇게 예배 드리셔서 그거 굉장히 어, 우리가 기쁜 뵙게 돼서 기뻤는데 어, 우리 수요일도 예배 계속 있습니다. And uh, you know, even though uh, even though that not many people have been here for the Wednesday night services, uh, apparently some folks have uh, uh, been uh, blessed and helped by the series that we had on Baptist history. 네, 그래서 어, 비록 많은 분들이 지금까지 이렇게 참석하지 못했지만 우리가 이제 그 동안 했었던 그 침례교 역사에 대해서 어, 이제 참석하시고 이제 하여튼 그런 분들은 이제 많은 그 어, 우리. And now we've begun a series in the pastoral epistles, and we're uh, just beginning in 1 Timothy chapter 1. 네, 그 다음에 우리가 이제 목회 서신을 하고 있는데 우리가 지금 이제 디모데전서 1장을 지금 공부하고 있습니다. So if you can be here for that, uh, otherwise uh, tune in and uh, hopefully that will be a blessing and help to you as well. 네, 그래서 어, 여러분 만약에 이제 오실 수 없다면 그 인터넷으로 이런 것을 들으셔 갖고 어, 여러분이 어, 이제 보기 되셨으면 좋, 어, 좋겠습니다, 우리가. Also, uh, let me remind everyone to uh, take some of the uh, gospel tracts and the gospels of John and Romans and uh, pass those out as the Lord gives you opportunity. To, 
to uh, you know give the gospel to someone uh, throughout the week. 예, 그래서 다시 한번 어, 이렇게 그 기억나게 할 말씀드리는데요. 우리 유언복음하고 어, 그 로마서 쪽복음 그다음에 전도지 이렇게 세트된 거 있죠. 그걸 가지고 가셔서 아, 주중에 이제 여러분들한테 이제 그 주변 분들한테 나눠주시면 감사하겠습니다. All right, we're going to uh, sing our welcome song, uh, hymn number seven, and uh, Brother Kim will explain how he wants it sung, and then we'll uh, have our afternoon offering. 7장. 네, 다 같이 일어나셔서 7장 환영 찬송 부르도록 하겠습니다. We'll sing welcome song number seven. Number seven. Uh, we'll sing uh, f- first two lines English and Korean, and last two lines English and Korean. <laughs> We will sing one more song, 557. 557. 557장입니다. 557장 한곡더 찬양하도록 하겠습니다. 13절은 영어로 또 13절 한국어로 부르겠습니다. Verse 1 and 3 in English and 1 and 3 in Korean. Just when I am disheartened, just when we get so pressed, just when
His grace is enough for me, for me. His grace is enough for me. Through sorrow and pain, through loss and gain, His grace is enough for me. Just when my tears are flowing, just when it anguish pent, just when temptation starts, just when resentment is red, then comes the thought of comfort. I know my mind knows. Jesus is.
Well, amen. Would you uh, take your Bibles and turn with me to the uh, book of Daniel in the Old Testament? 네, 구약 성경 우리의 다니엘서 말씀 어, 살펴보도록 하겠습니다. Uh, the uh, earlier parts of this chapter, Daniel 11, dealt with the uh, subjects that while were future to Daniel's day are history from our perspective. 네, 지금 이 11장의 앞쪽 부분에서는요. 앞쪽 부분은 이 다니엘 시대에서 보면 미래지만 반대로 이제 우리 입장에서 보면 과거의 과거였던 역사의 주제 그걸 다루는 것이죠. Uh, last week uh, I began explaining some of the things that those verses revealed about history 150 years before it actually occurred. 네, 지난, 네, 지난주에 저는요. 이 구절들이 역사적 사건들 일어나기 전 그러니까 일어나기 전 150년 전에 게시된 것들 중에서 몇 가지 내용만 읽, 읽을 좀 설명을 드리기 시작했었죠. I only finished about half of that message. And, and I had considered just keeping on going maybe another extra 20 or 30 minutes uh, or so, but most of your eyes were getting kind of glazed and, and blurry. And so Yeah. And a, a lot of heads were beginning to bob up and down, yeah. and uh, so I surrendered that sermon. Yeah. 그래서 많은 분들이 이렇게 고개를 이렇게 막 끄덕끄덕 이렇게 하셨기 때문에 그냥 이제 설교를 일찍 마무리했습니다. But I want you to know that I still had four insightful pages of commentary about the Ptolemaic uh, pharaohs of Egypt and those Seleucid kings of. Syria. 예, 그래서 저는 이제 못 끝내 이제 아직도 네 페이지 분량의 이집트 폴톨레미 왕조와 이제 시리아 셀레우쿠스 왕조에 대한 통찰력 있는 해석들 그거 여전히 지금 갖고 있습니다. And uh, maybe I'll pull those pages out again if some of you are suffering from insomnia. 예, 그래서 어쩌면 여러분이 앞으로 이제 몇 분들이 이제 뭐 불면증에 고생하시고 계시다면 제가 이제 그 설교를 다시 꺼내들어서 또 말씀을 드릴 수도 있겠는데요. But be of good cheer today we're not going to study history. 예, 하지만 이제 여러분 안심하십시오. 오늘은 우리가 역사 공부 지난주쯤 그렇게 지루하게 하진 않을 겁니다. Beginning with verse 36, Daniel chapter 11 reveals truth about just one person, a person that is still future to us. 예, 그래서 36절에 시작하여서 다니엘서 11장은요. 이제 우리에 있어서도 미래가 될 장차 미래 나타날 어떤 한 사람에 대한 진리를 게시한다는 것이죠. And this person will be a king, but he was not born a prince. 예, 근데 이 사람은 이제 왕이 될 것인데 사실 왕자로 태어나서 왕이 된 사람은 아니라는 겁니다. And we're going to see that he initially gains his kingdom through flattery and deception. 예, 우리는요 그이 사람이 아첨과 속임수로 왕국을 억 쟁취하게 될 것이다라는 내용을 보게 될 텐데요. And the Bible speaks of this person in many places and calls him by many different titles, but the most accurate of those titles might be the man of sin. 성경에서는요, 이 사람에 대해서 여러 곳에서요, 여러 가지 이름들로 얘기하지만 부르지만 가장 정확한 이름은 이곳에서 말하는 죄의 사람이 될 것입니다. The book of Revelation teaches many things about him. 예, 계시록은 이것 이 사람에 대해서 굉장히 많은 내용을 얘기하는데요. But we're going to see what our text says. 어, 근데 오늘 우리는 이제 본문이 말씀하는 것만 주목하도록 하겠습니다. So I'd like to ask Pastor Kim if he would read the verses 36 through 45 in Korean and those of us who are reading in English uh, uh, can uh, follow along as he reads those. 예, 그래서 36절부터요. 어, 제가 쭉 읽고 45절까지 어, 읽도록 하겠습니다. 다니엘서 11장 36절부터 45절까지 말씀입니다. 36절 그 왕이 자기 뜻대로 행하며 자기를 높이고 모든 신보다 자기를 크게 하며 놀라운 것들을 말하여 신들의 하나님을 대적하고 형통하되 그분의 경로가 이루어질 때까지 하리니 이는 작정된 그것이 이루어질 것이기 때문이라 그가 자기 조상들의 하나님과 여자들의 바라는 것을 중히 여기지 아니하며 어떤 신도 중히 여기지 아니하리니 그가 모든 것 위로 자기를 크게 하리라 오직 그는 자기 영토에서 힘의 신을 공경할 것이요 금과 은과 보석과 기뻐하는 것들로 자기 조상들이 알지 못하던 신을 공경하리라 그가 가장 강한 요새들에서 한 이방신과 더불어 이같이 행하며 그 신을 인정하고 그 신에게 영광을 더해 줄 것이요 또 그들로 하여금 많은 사람을 다스리게 하고 이득을 얻기 위해 그 땅을 나누리라 끝이 임하는 때 남쪽 왕이 그를 향해 밀고 나올 터이나 북쪽 왕이 병과 기병과 많은 배를 거느리고 
회오리바람 같이 와서 그를 치고 여러 나라에 들어가서 흘러넘치며 지나가리라. 그가 또한 영화로운 땅으로 들어가며 많은 나라를 뒤엎을 터이나 이들 곧 에돔과 모압과 암몬 자손의 우두머리는 그의 손에 피하리라. 그의 손에서 피하리라. 그가 또한 자기 손을 그 나라를 위로 나라들 위로 펼치리니 이집트 땅이 피하지 못하며 그가 금과 은의 보물과 이집트의 모든 귀한 것을 다스릴 권세를 가질 것이요 리비아 사람들과 에티오피아 사람들도 그의 발밑에 있으리라. 그러나 동쪽과 북쪽에서 나오는 소식이 그를 근심하게 하므로 그가 크게 경로하여 나아가서 많은 사람을 멸하여 완전히 없앨 것이요 또 그가 자기 궁궐의 장막들을 받아들 사이에 영화롭게, 영화롭고 거룩한 산에 세울 터이나 그의 끝이 이르겠고 아무도 그를 도와주지 아니하리라. Let's pray and ask God's blessing on our service. Lord, we love you. Thank you for your word. We look forward to the day when we uh, uh, come and, and, and can lay our eyes upon our Savior and upon the Lamb who was slain uh, to save us from our sins. But we know that there's also uh, another one coming who's the man of sin. And uh, I pray, God, that uh, since he's mentioned in so many places in Scripture that you would give us understanding through your word of uh, who he is and what he's going to do, that that. Uh, Uh, we may not uh, be led astray by so many who are uh, in being blown about by all the false winds of doctrine uh, that we might know uh, the surety and the truth of what your word says. Uh, fill me and Pastor Kim now with the power of the Holy Spirit of God and uh, may we, may we uh, take heed to what your word says. In Jesus' name we pray. Amen. Well, we're first going to consider the, the coming of this man of sin. 첫 번째는요. 이 사람이 오는 거 이거에 대해서 한번 얘기해 There's no details of his coming that are actually given in Daniel chapter 11. 그래서 이제 11장 보시면요. 그 사람이 이제 어떻게 오는 건지에 대한 자세한 내용은 별로 얘기를 자세한 상황은 얘기하지 않고 있다는 것이죠. And actually very little details about his coming are given anywhere in the Bible. 사실 그 죄의 사람의 출현에 대한 것은요. 성경 어디 어디에서도 이렇게 자세히 알려 주고 있지는 않습니다. you know I, I suppose that Satan since he doesn't know Uh, when Christ is going to come, Satan must always have some willing man ready. 예, 저는 이제 사탄이 이제 예수님 오실 거 알죠. 그래서 그를 그 전에 그를 기꺼이 죄의 사람 기꺼이 따를 사람들을 반드시 준비시킬 것이다라고 이렇게 추정 추정합니다. Satan cannot know when the rapture of believers will take place, so he probably he works hard to have as many possible anti-Christ candidates as possible at his disposal. 예, 사탄은요 휴거가 언제 일어날지 모르기에 모르기 때문에 우리처럼 어, 그는요 그래서. 아마도 최대한 많은 후보들을 두기 위해서 열심히 노력할 것이라는 그러니까 적 그리스도로 출연을 위해 굉장히 바쁘게 준비한다는 겁니다. We really can't know who this man will be, but the Bible does give us many details about him. 예, 우리는 이 사람이 누가 될지 알수 없지만 성경은요 우리에게 그에 대한 자세한 사항들을 많이 알려주고 있죠. And since our text here in Daniel 11 tells us nothing about his coming, we have to look to other parts of the Bible to see what's revealed there. 예, 오늘 본문인 다니엘서에서 그의 출현 그러니까 어떻게 나타날 것인가에 대해서는요 아무것도 말씀하고 있지 않기 때문에 우리는요. 이에 대해서 무엇이 계시되었는지 보기 위해서 성경의 또 다른 구절들을 살펴 살펴볼 필요가 있다는 것입니다. Before though we look in other passages of scripture, I want to say a few things about those who resist a literal interpretation of the book of Daniel. 예, 그래서 우리가 이제 다른 성경 구절들로 가서 살펴보기 전에 저는요 이 다니엘서의 문자 그대로의 해석을 거부하는 사람들에 대해서 몇 말씀 드리기를 원하는데요. There are many Protestant and Roman Catholic scholars that teach Daniel was writing about past events when he wrote his book. Yeah, 다니엘이 이제 어, 자기가 쓸때 이게 사실은 옛날 지난 거를 쓰고 있다라고 그렇게 가르치는 많은 개신교와 로마 카톨릭 신도들이 있습니다. They say that Daniel tried to make those past events sound like they were going to be future. Yeah, 그러니까 다니엘이요. 그들은 그 사람들은 다니엘이 이미 과거에 일어난 일들을 마치 미래에 일어날 일처럼 그런 식으로 들리게 만들려고 그렇게 그런 식으로 썼다라는 겁니다. Well, the big problem with that uh, point of view is virtually everyone agrees that verses 35 or 3 through 4 35 are all about historical people in Egypt and in Israel and in Syria. 
uh, well before Daniel. 예, 근데 그에 대한 큰 문제는요. 바로 거의 모든 사람들이 이제 우리가 앞에서 봤던 3절부터 35절이 이집트, 이스라엘 그리고 시리아의 실존하는 역사 인물들에 관한 것이다라고 그거에 대해 동의한다는 거예요. 그러니까 그 과거에 진짜 있었던 사람이니까 그건 동의한다는 거죠. So the details match perfectly what's known uh, in history about uh, those people precisely. 예, 그러니까 이데 이제 이 3절부터 35절에 나온 그 역사의 세부적인 사항들이 역사하고 똑같이 맞는다는 거예요. 근데 이제 하나님 미리 예언하신가 마친 건이 사람들은 과거 일어났던 거를 아 그걸 지금 적었다 이렇게 보는 거꾸로 생각하는 거죠. Daniel lived 150 years before them. 예, 근데 그러나 다니엘은 그 사람들보다 150년 전에 사는 거니까 그러니까 다니엘이 미래를 보고 얘기한 거지. 현재에서 과거를 얘기하는 게 아니라는 겁니다. So they attempt to resolve that problem by saying that a pseudo Daniel wrote that part of the book of Daniel around 100 BC. 예, 그래서 그들은요 이 문제를 이제 모종의 다른 다니엘, 포스도라고 그래서 이제 다른 다니엘이 이 부분을 썼고 이는 다니엘서가 쓰여진 시기를 어, 비원전 100년 견, 경으로 이게 추정할 수 있게 된다 그렇게 얘기한다는 것이죠. But there isn't a shred of evidence to support those accusations. 예, 근데 그들의 그런 의심을 뒷받침해줄 만한 근거는 전혀 없다는 것이죠. And yet, that's what most Protestants and all Roman Catholics believe. 예, 근데 그게 바로 이제 대부분의 어, 개신교 학자나 천주교 학자들이 믿는 바가 된다는 것입니다. Well, no honest Jewish scholar anywhere believes those lies, and you know what? Neither should we. 예, 그래서 정직한 유대인 학자 누구도 그런 거짓말을 믿지 않을 것이고, 이제 우리도 그래서 그렇게 해서는 안 된다는 것이죠. Verses 36 to 45, they bear no resemblance to anything that's ever happened in history. 예, 그래서, 예, 그래서 36절 45절은요. 우리에게 알려진 역사에서 일어난 어떤 사건과도 유사점이 없다는 거죠. 그러니까 과거인 일이 일어난 것이 아니라 장차 다가올 우리에게도 미래 일이라는 겁니다. And so the unbelievers suggest that it's either fiction or that it's just something that history doesn't remember. 예, 그래서 불신자들은요. 이것이 소설이거나 혹은 역사가 그 사건들을 기억하지 못하는 것이다. 그러니까 과거 있었던 것인데 기억 못 하는 것이다 하고 자꾸 과거라고 얘기한다는 거죠. But we believe that God knows future history perfectly. 예, 하지만 우리는 하나님께서 미래를 완벽하게 알고 계신다는 거 그거 믿죠? We believe that Bible prophecy is the mold into which history is poured. 예, 우리는 이제 성경 대안이 역사의 틀이 된다라고 그렇게 믿습니다. So the Lord Jesus assured us that what Daniel prophesied is what would indeed happen. 예, 그래서 주 예수님께서도 우리에게 다니엘이 대언한 일이 정말로 일어날 것이다라고 확실하게 이렇게 말씀해 주신 적이 있습니다. Uh, keep your place in Daniel there, but let's look in Matthew 24. 예, 그래서 마태복음 2장으로 한번 가서 살펴볼 텐데요. Uh, Matthew 24, we'll read verses of 15 and 16. 15절부터 2장 15절부터 16절입니다. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. 예, 그런즉 대언자 다니엘의 통해 말씀하신 바 황폐하게 하는 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 너희가 보거든 누구든지 있는 자는 깨달을지어다. 그때 유대 있는 자들은 산들로 도망할지어다. Well, nothing. That Daniel chapter 11 verses 36 through 45 describe has happened in the past. 예, 지금 우리가 읽었던 다니엘서 11장 36절부터 45절이 묘사하는 내용들은요. 그 어떤 것도 과거에 일어났던 일이다. 그렇게 말하고 있지 않다는 거죠. 항상 지금 미래에 일어날 일을 얘기하는 겁니다. It didn't happen in the days of Antiochus Epiphanes or even in 70 AD when Jerusalem was destroyed by Rome. 예, 그리고 이 지금 36절부터 45절 내용은 안티오크 시대나 또는 AD 70년에 로, 예루살렘이 로마에서 파괴되었을 때 그때 그 일어난 일이 아니라는 겁니다. It awaits a future fulfillment. 예, 이건요 미래에 지금도 미래가 될그 앞으로 이 일에 성취될 내용들을 얘기한 거는 거죠. You know the first that we read of the coming of the man of sin may actually be in Daniel chapter 7. 예, 우리가 죄 사람의 출현에 대해서 처음 읽게 되는 부, 시작점은요 아마도 다니엘서 7장이 되겠는데요. In Daniel 7, the fourth beast. 
in Daniel's dream is described as being terrible and exceeding strong. 네, 그래서 7절에서 보시면 그 7절 어, 그 7절에서 보면 네 번째 짐승이 끔찍하고 매우 강한 그런 모습으로 묘사되고 있죠. And the text said this beast had 10 horns. 네, 그래서 이제 그 본문을 보시면 그 짐승이 10개 뿔이 있다라고 나오고요. And another little horn came up among those 10 other horns. 네, 그래서 10개의 다른 뿔들 중에서 어떤 작은 뿔이 하나가 싹 나왔죠. And it then plucked up three of those horns by the root. 네, 근데 이게 자라 나오면서 세 개의 다른 뿔을 이렇게 뽑아 버립니다. The man of sin will be the little horn that usurps the the other three horns and so gains preeminence. 네, 그래서 바로 이 죄의 사람이 이 조그만 뿔이 다른 세 개의 뿔들을 뒤집어 엎고 그다음에 우위를 차지하는 어떤 작은 뿔이 된다라는 것을 보여주죠. And the text there in Daniel 7 said that it would be in the latter times. 네. It said it shall be yeah, yeah. in the last. 그래서 yeah, yeah. 그래서 그 본문은 마지막 때 이게 이제 마지막 때 일어날 것이다 그렇게 얘기했다는 것이죠. Now we are certainly in the end of the latter times. 예, yeah, 근데 이제 이게 마지막 때 얘기하는데 사실 우리는 분명히 지금 마지막 시대에 살고 있죠. It's going to be a time when transgressors are come to the full. 여기 yeah, 마지막 때는요 범법자들이 가득할 가득하게 될 때쯤이 된다는 것이죠. Uh, uh, look, look again in chapter 11. 예, 우리 11장 다시 한번 다니엘서 가서 볼 텐데요. Chapter 11 in uh, verse 30, 35 and 36. 예, 11장 35, 36절 다시 한번 볼 텐데요. And some of them. Oh no, the 36 and 37. The king shall do according to his will. He shall exalt himself, magnify himself above every god. Shall speak marvelous things against the god of gods, and shall prosper to the indignation be accomplished. For that that is determined shall be done. Neither shall he regard the god of his fathers, the desire of women, regard of God, and he shall magnify himself above all. 그 왕이 자기 뜻대로 행하며 36절입니다. 자기를 높이고 모든 신보다 자기를 크게 하여 하며. 놀라운 것들을 말하여 신들의 하나님을 대적하고 형통하되 그분의 경로가 이루어질 때까지 하리니 이는 작정된 그것이 이루어질 것이기 때문이라 그가 자기 조상들의 하나님과 여자들의 바라는 것들을 것을 중히 여기지 아니하며 어떤 신도 중히 여기지 아니하리니 그가 모든 것 위로 자기를 크게 하리라. You know, really could could there be a more accurate description of of this evil time than what we read? 예, 지금 이 악한 시대에 대한 정확한 묘사가 어, 그 이것에 묘사가 더 있을 수 있겠습니까? 예, 그러니까 지금 이 시대하고 이거하고 좀잘 맞아 돌아간다는 뜻입니다. By that I mean a time when it says that transgressions are come to the full. 예. 그래서 뭐냐면요, 바로 어, 그 분명히 범법자들이 가득하다는 사실. 이제 이거를 얘기한다는 것이죠, 지금. I read in the news a couple of days ago that 550 universities in America uh, signed a petition asking the NCAA to boycott any states where men athletes are prohibited from competing as women and from using the women's locker rooms. 예, 제가 이제 이거를 좀 정리해서 말씀드릴게요. 이제 목사님이 어제 뉴스를 보셨는데 뭐냐면 미국 550개 대학들이 그러니까 전미 대학 체육 협회 NCAA입니다. 거기에다가 요청하기를 뭐라고 요청했냐면 각각의 주에서 어떤 주든지 남성 운동 운동 선수가 여성으로 출전하는 거, 그러니까 트랜스젠더죠. 트랜스젠더가 출전하는 걸 금지하거나 그 사람들이 여성 라카룸을 이용하는 것을 금지하는 주들은 그 주에서는 그 주들은 이 NCAA에다가 가입을 못하게 하라는 그런 요청을 미국 대학 550개가 NCAA에 했다는 겁니다. 그렇게. I hope that you agree with me that transgressors are certainly come to the full. 네, 저는요 여러분이 지금 이런 분명히 범법들이 지금 이 세상에 가득해지고 있다라는 사실에 이런 내용을 봐서라도 동의하시기를 바라겠습니다. Look if you would in 2 Thessalonians. 예, 대단하니까 후서 한번 가서 볼 텐데요. 2 Thessalonians we're going to read chapter 2 and verse number 3. 예, 대단하니까 후서 2장 3절이 되겠습니다. 2 Thessalonians 2 and verse number 3 says, Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. 예, 아무도 어떤 방법으로든 너희를 속이지 못하게 하라. 먼저 떨어져 나가는 일이 일어나고, 저 죄의 사람, 곧 멸망의 아들이 드러나기, 드러나지 아니하면, 그날이 이르지 아니하리라. Let's read verse 4 also. 예, 사절 한번더 읽겠습니다. 
Moses and exalteth himself above all that is called God or that is worship, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. 예, 그는 대적하는 자여 또 하나님이라 불리거나 혹은 경배받는 모든 것 위로 자기를 높이는 자로서 하나님처럼 하나님의 성전에 앉아 자기가 하나님인 것을 스스로 보이느니라. Well, it says here in these verses that the man of sin, also called the son of perdition, shall be revealed after there comes a falling away first. 예, 여기 구절에 이제 주목하실 내용은요. 먼저 이 떨어져 나가는 일이 일어나고 더 그다음에 죄의 사람 곧 멸망의 아들 이 멸망의 아들이 드러날 것이다 라고 말하고 있는 거 요거를 순서로 한번 주목하셔야 되는데요 What does that falling away mean? 여기서 지금 떨어져 나가는 일 요거 이게 무슨 뜻일까요? There are only two possible meanings for the promised falling away 예, 지금 여기서 떨어져 나가는 일에 대해서는 요, 의미할 수 있는 게두 가지만 가능성이 있는데 The majority opinion believe it means that many professing Christians will apostatize from the faith 예, 그래서 대다수의 의견이 어떤 것이냐면 이 떨어져 나간다는 것이 많은 자칭 그리스도 이다라고 말하는 사람들이 자신의 믿음으로부터 떨어져 나가는 것, 퇴보하는 것, 배교하는 것, 이거를 의미한다라고 믿는다는 것이죠. In other words, many people who once proclaimed faith in the Lord Jesus Christ will deny having faith in Him. 그러니까 한때 그리스도에 대한 믿음을 고백했던 많은 사람들이 그분에 대한 믿음을 부인한다 이런 뜻으로 이해된다는 것이죠. The other possible meaning is that the falling away is a reference to the rapture of believers. 또 다른 가능성은요, 이 떨어져 나가는 일이 성도들의 휴거, 그러니까 이 세상으로부터 떨어져 나간다. 그렇게 또 그렇게 믿기도 한다는 것입니다. Now the rapture is an event that's described in in uh, in a couple places that I want us to read. Let's look in First uh, Corinthians 15. 이제 요 휴거에 대해서는 성경에서 몇 구절 얘기하는데 고린도전서로 가서 먼저 보겠습니다. 고린도전서 15장입니다. 1 Corinthians 15 verse 52. 예, 15장 52절 되겠습니다. 고린도전서. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 나팔 소리가 남해 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 일어나고 우리가 변화되리니. Look also in 1 Thessalonians chapter 4. 예, 우리 다시 데살로니가 이번엔 전서로 한번 갈 텐데요. 1 oh, Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17 For the Lord himself shall descend from heaven with a, tr- with a shout with the voice of the archangel with the trump of God and the dead in Christ shall rise first then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so shall we ever be with the Lord 주께서 16절 17절입니다 주께서 호령과 천사장의 음성과 하나님의 나팔 소리와 함께 친히 하늘로부터 내려오시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 뒤에 살아서 남아 있는 우리가 그들과 함께 구름들 속으로 채여 올라가 공중에서 주를 만나리라 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. Now I confess that I've I pretty much always believed that 2 Thessalonians 2:3 that to talk about falling away first was a reference to the rapture and probably not a prophecy of general apostasy. 예, 저희가 이제 고백할 게 하나 말씀드릴 게 있는데요. 저는 이제 항상 대사로니까 후서 2장 3절에 그 떨어져 나간다는 것이 앞에서 말씀 일반적인 배교 그게 아니라 휴거에 대한 언급이다라고 그렇게 이제 믿어 왔었습니다 지금까지. But I'll tell you that the reaction of many professing Christians to the threat of the COVID-19 virus has given me pause to reconsider that. 예, 근데 이제 그 지금 코로나 바이러스 위협에 대해서 많은 그리스도인들의 반응이 그 반응을 보니까 저로 하여금 아 이거 그 뜻이 아닌가 보네 이렇게 이제 다시 재고하게 만들었다는 거예요. I know some men in America who were deacons in very good churches and uh, they have sworn never to go to, back to church simply because their church kept meeting through the virus scare. 네, 제가 이제 목사님이 개인적으로 미국에 알고 미국에 계신 어떤 좋은 집사님, 좋은 교회 다니시는 어떤 집사님들을 알고 계시는데. 아, 그분들이 뭐라고 말씀하셨냐면 교회가 이 바이러스 공포 가운데서 계속해서 예배를 드렸기 때문에 다시는 교회 바이러스 끝나도 도, 다시 교회 참석하겠다. 그걸 안 하겠다고 맹세하신 분들을 아신다. 그 그런 분들을 알고 계신다는 겁니다. Listen a Christian who vows never to rejoin the body of Christ which is the local church has effectively apostatized from the faith. 예, 만약에 여러분 그리스도의 몸 지역 교회에 절대로 다시 합류하지 않겠다고 맹세하는 그리스도인은 사실 이 믿음으로부터 퇴보 후퇴 
변절된 거죠, 사실. 예. 끝나도 음. 안 간다고 그러니까. Maybe both interpretations are correct. 네, 그러니까 이제 두 가지 다 떨어져 나간다는 것이 배교도 될수 있고 휴거도 될수 있는데 둘다 아, 맞는지는 모르겠습니다. 다 맞을 수도 있다는 거죠. Because we are seeing a huge apostatizing and there will be a rapture before the man of sin is revealed. 아, 왜두 개가 맞을 수 있다 생각하냐면 이제 많은 먼저 배교하는 걸 보고 나서 그 다음에 그 죄의 사람이 드러나기 전에 휴거가 일어나니까 배교 있고 휴거 그 다음 죄의 사람 그러니까 맞을 수 있다 이렇게 본다. 본다. Now I want to show you one more place where the coming of the man of sin is foretold. 예. 그 다음에 저는 이제 여러분께서 죄의 사람의 출현을 얘기하는 한 구절 더 다른 구절 한 구절 더 보여드리기를 원하는데요. In Revelation chapter 5, the line of the tribe of Judah, the branch of David, is is revealed. 예. 그 계시록 5장 보시면 유다 지파의 사자 다윗의 뿌리다라는 이름이 나오는데요. And those were titles for the Lord Jesus Christ, who is the Lamb of God. 예. 지금 이 호칭들은요 하나님의 어린 양이신 주 예수 그리스도에 대한 이름들이죠. And in in Revelation 5, he receives that seven sealed book. 예, 근데 이제 7장에서 보시면 예수님께서 어, 봉인된 일곱 개의 책들 이걸 받으시는 장면이 나오고요. When he opens the first seal, a white horse and him that sits on it shall be revealed. 예, 근데 이제 그분께서 첫 번째 봉인을 이렇게 떼으실 때흰 말과 그 위에 탄자가 드러나는 장면이 나오는데요. Let me read uh, Revelation 6 verses 1 and 2. 예, 그래서 계시록 6장 1, 2절 말씀 읽어드리도록 하겠습니다. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, and one of the four beasts saying, Come and see. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering. Conquering and to conquer. 내가 봄에 어린 양께서 그 봉인돌 중에 하나를 여시더라. 그때 내가 들으니 내 짐승 중에 하나가 천둥 소리 같은 소리로 이르되 와서 보라 하더라. 이에 내가 보니 보라 흰 말이라 그 위에 탄자가 활을 가졌고 관을 받음에 그가 나아가서 정복하고 또 정복하려 하더라. That rider on the white horse is the man of sin, the Antichrist. 네, 유어 막 흰발 탄 사람이 바로 뭐냐면 죄인 사람인 적 그리스도가 된다는 것이죠. And notice he's carrying a bow, but no arrows. 네, 그런데 여기 잘 보시면요, 활만 가졌지 화살은 없다는 겁니다. And also it says that he is given a crown. 네, 그 다음에 이제 왕관이 그 크라운 왕관이 주어진다라고 이렇게 나오죠 지금요. Uh, so that suggests that suggests that uh, he'll gain his political power initially without war. 예, 근데 이게 이게 뭐냐면 그러니까 뭐냐면 그 정치적인 권력이 전쟁 없이 이렇게 그 정치적 권력을 얻게 될 것이다라는 것을 시사한다는 것이죠. I think I got ahead of myself, didn't I? But this this is something that's going to take place at the beginning of the seven-year tribulation period. 예, 근데 이게 언제냐면 바로 이제 7년 대화년 바로 바로 그 시작. 바로 그때 일어난다는 것이죠. Which is Daniel's 70th week. 네, 그게 바로 뭐냐면 다니엘의 일회. 그러니까 71회 이 이걸 얘기하는 거죠. And he's on a white horse because he's imitating the Lord Jesus Christ. 네, 그가 이제 하얀 말을 타고 있는데 왜냐면요 예수 그리스도를 흉내내고 있기 때문에 그렇다는 것이죠. Uh, uh, Revelation chapter 19 shows us how the Lord will return when He comes back to this world. 네, 그래서 Revelation 19. 19장 이제 예수님이 그 다시 이제 이 땅으로 재림하시는 거 그걸 보여주고 있죠. Revelation 19 verse 11. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and him that sat upon him was called faithful and true. In righteousness he does judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and his head were many crowns. And there was a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. 또 내가 하늘에 하늘이 열린 것을 보니 보라 흰 말이라 그 외에 타신 분은 진실하시니 참되시니라 불리더라. 그분은 의로 심판하며 전쟁을 하시느니라 그분의 두 눈은 불꽃 같고 그분의 머리 위에는 많은 관이 있었으며 또 그분께서 기록된 한 이름이 있었으나 그분 밖에는 아무도 그것을 알지 못하더라. So the man of sin is going to come first, and he's going to ride on a white horse because he's imitating Jesus. Yeah, 그래서 이제 죄의 사람이 처음에 오는데 말을 흰말 타고 오는데 요게 왜 그렇게 하냐면요 예수 그리스도의 재림의 고월을 흉내내는 거라는 거죠. He'll have a bow, but no arrows. Yeah, 근데 활은 가졌는데 화살은 없습니다. He'll be given a crown. Yeah, 그 다음에 이제 왕관을 받죠 그가. And all that suggests that his political power comes first without war. Yeah, 그래서 이제 이 모든 내용들이 얘기해 주는 게 뭐냐면 바로 그가 이제 전쟁 없이 정치적 권력을 
이걸 얻게 될 것이다. 이걸 시사한다는 것이죠. He obviously is not someone of royal birth, but a crown is going to be given to him. 예, 그가 이제 왕족은 아니죠. 왕족으로 태어난 건 아니지만 바로 왕관이 그에게 주어진다라는 것을 보여주죠. Yeah, go back to Daniel chapter 11. 예, 그다음에 이제 다시 다니엘서 11장으로 한번 가보자. I, I want us to read in uh, verses 21 to 24. I'm going to ask Pastor Kim if he'll read those uh, verses 21 to 24. 예, 그래서 21절부터 24절까지. 오케이 제가 읽도록 하겠습니다. 21절, 24절입니다. 또 그의 영토에 한 비천한 사람이 일어날 텐데 그들이 그 왕국의 종기를 그에게 주지 아니하리라. 그러나 그가 평화로이 어, 들어와서 아첨하는 말로 그 왕국을 얻을 것이며 홍수같이 밀려오는 군사들로 말미암아 그들이 그 앞에서 휩쓸려 파괴될 것이요 참으로 그 언약의 통치자도 그러하리라. 그와 동맹을 맺은 뒤에 그가 속임수를 행하리니 이는 그가 올라와서 소수의 백성으로 강하게 될 것이기 때문이라 그가 평화로이 들어가서 그 지방의 가장 기름진 곳에 이르며 자기 조상들과 자기 조상들의 조상들이 행하지 아니한 일을 행하고 또 탈취물과 노량물과 재물을 그들 가운데서 훑어주며 참으로 자기의 계략을 미리 세우고 강한 요새들을 치되 한때 동안 치리라. Those verses are a description of Antiochus Epiphanes, the Syrian king. 예, 여기 지금 나와 있는 내용은요. 안티오쿠스의 안티오쿠스 Epiphanes, 요그 그리스 왕이죠. 거기에 대한 묘사가 되는데요. But remember that Antiochus is a type of the man of sin. He is a type of the antichrist. 예, 근데 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다. 이 안티오코스는요. 죄의 사람, 장차 있을 죄의 사람에 대한 모형, 그림자가 된다는 것이죠. So what's revealed to us about Antiochus is also going to be true of the antichrist. 예, 그래서 지금 이 안티오코스에 대해서 보여주는 그 진리가 바로 이제 적 그리스도에 관해서도 사실이 된다라는 것을 알려 주죠. He will be a vile person who deceives others by flattery. 예, 그는 아첨으로 속이기 때문에 이제 악한 사람이라는 것이죠. He'll appear to be a man of peace but it's only going to be a facade. 예, 그런 평화의 사람으로 이렇게 위장해서 보일 것이지만 이는 단지 연극이라는 것이죠. Oh, we'll go back to our text in in, in uh, verses 36 through 39. 예, 그래서 11장 다시 36절 39절 한번 보겠습니다. We, we read these already but he'll be proud and and willful and he'll demand to be worshiped. 예, 우리가 이제 이미 읽었기 때문에 거기서 보시면 이 저크리스도는요. 죄의 사람은요. 교만하고 완강하게 자신을 교배할 교 그, 뭐야, 경배할 것을 요구한다는 것이죠. He's going to possess a dynamic and charismatic personality. 예, 그런 이걸 볼때 굉장히 이제 강하고 카리스마가 있는 성격을 갖게 된다라는 것을 보여주는데요. In order to so quickly gain such political power, he's obviously going to be a skilled manipulator of people. 예, 이렇게 짧은 시간 동안에 정치적 권력을 얻기 위해서는요. 그는요, 그 사람은 바로 사람들을 조종하는 데 있어서 능한 사람이 된다라는 것을 보여주죠. You know that today, in spite of the rapidity in which we can access all kinds of information, people have never been more gullible than today. 네, 그래서 우리가 지금 온갖 종류의 정보에 빠르게 접근할 수 있는 시대에 살고 있음에도 불구하고 사람들은요 지금 이 세상 이때보다 더잘 넘어간 적이 없다는 겁니다. 그러니까 정보를 많이 얻을 수 있지만 제일 잘 많이 서가 넘어가는 시대라는 거죠. You know that there are people that are still sending strangers they've never met money because they got. <웃음> 예. 자신이 한 번도 본 적이 없는 사람들에게 송금을 하는 사람들이 아직 돈을 보낸 사람들이 있다는 거죠. 단지 이메일 하나 받아 갖고. Did, did you ever get that email from some uh, woman in Nigeria claiming to be the heiress of a vast fortune? <웃음> 여러분 이런 이메일 받아 보신 적 있으세요? 자기가 그 나이지리아의 큰 상속을 받은 상속녀다라고 주장하는 사람 그런 사람부터 이메일 혹시 받으신 적 있으세요? And if you send her a paltry $2700 then uh, to pay for, you know, transfer and processing fees, she'll send you 30 million dollars. 예, 이제 그런 이메일에서 이메일에서 얘기하기를 아, 당신이 아, 송금 비용하고 수수료로 한 2700불만 나한테 보내 주면 내가 3천만 불을 보내주겠다. 그런 내용이 그 메일에 써서 온다는 겁니다. That scam has been around as long as the internet and global people are still getting swindled. 예, 바로 이런 사기는요. 인터넷이 있었을 때 있던 사기이며 인터넷 생김 생긴 거죠. 잘 속는 사람들은요. 아직도 이런데 사기를 당하고 있다는 것이죠. And people are going to get swindled by the antichrist. 예, 근데 이제 사람들도 바로 이렇게. 아, 안티 적 그리스도에 의해서 속임수를 당한다는 겁니다. He'll have the ability to speak marvelously. 네, 그는요 왜냐면요 이게 언변이 굉장히 유창할 것인데요. They won't go to sleep when he speaks. 네. <웃음> 네. 
He doesn't want to transfer that. People will love him. 예, 사람들이 그를 굉장히 좋아할 건데요. 예. You know, today there are athletes and entertainers and celebrities who are worshipped and adored. 예, 그래서 오늘날 숭배받고 사랑받는 스포츠 선수들, 또 방송인들, 연예인들 그런 사람들이 있죠. Can you imagine what a following this man will have who who brings peace? to the Middle East. 예, 근데 이제 한번 생각해 보세요. 중동 평화를 가져오는 이 죄의 사람이 얼, 그 사람에게 얼마나 많은 추종자들이 따를 게 될지. 그 중동 평화를 그 사람 가져다 줄 겁니다. But it won't be long after he gains preeminence before he will insist on being worshiped as God. 예, 근데 그가 이제 굉장히 정치적인 위, 권력을 이렇게 차지한 다음에요. 자신을 하나님으로서 경배하도록 요구하는 일이 있을 텐데 그 일이 일어날 때까지 시간은 얼마 안 걸린다는 거죠. 그가 금방 그걸 요구한다는 겁니다. You know that every single one of the Roman Caesars demanded to be worshipped as a god. 네. 여러분 아시죠? 로마 황제들 모든 로마 황제들은 황제 숭배를 다 요구했습니다. And this man of sin will be a leader of a revived Roman Empire. 네, 바로 이 죄의 사람은요 장차 부활한 로마 제국의 지도자 왕이 될 거라는 거죠. This slick man of sin will be satanically empowered. 네, 그래서 이 언변전 죄의 사람은요 사탄으로부터 이제 힘 얻을 것인데요. And he's going to have an associate that the book of Revelation calls the false prophet who's going to help him work miracles. 예, 그런요. 이 죄의 사람은요. 어, 기적을 행하도록 도와줄 유한계시록에 나오는 거짓 대언자다라고 부르는 그런 동료를 장차 갖게 될 것입니다. And we can see in Revelation 13 that he will even appear to be resurrected from the dead. 예, 그래서 우리 계시록 11장 아, 13장 3절 11 11절 14절 보시면요. 그는요. 심지어 죽었다가 부활한 것처럼 보이기도 한다. Because he's imitating Jesus Christ. 네, 왜냐하면 이이 죄의 사람이 예수 그리스도를 흉내내기 때문에 부활도 흉내낸다는 겁니다. And then he will enforce the worship of the man of sin upon pain of death. 네, 그 다음에 그는요 죄의 사람을 경배하도록 종용할 것이고 여기에 이제 여기면 사형에 처해지는 그런 일들을 행할 것이라는 겁니다. Now let me quickly show you a couple more things about him that are implied in our text in Daniel 11. 네, 제가 그래서 대니엘서 11 11장에 오늘 본문에 있어 보여주고 있는 그에 관한 것들 중몇 가지를 더 신속하게 보여드리도록 할 텐데요. Verse 37 says he will not regard the God of his fathers. 예, 37절 한번 11장 가서 보시면요. 그가 자기 조상들의 하나님과 여자를 바라 여자들의 바라는 것을 중히 여기지 않는다. 그렇게 얘기하죠. You know that means that he's either going to be an apostate Jew or an apostate Christian. 예, 그건 이제 뭘 얘기냐면요. 둘 중에 하나인데 그가 이제 배교한 유대인이던가 아니면 배교한 그리스도인이던가 이제 둘 중에 하나라는 뜻이죠. I think most older uh, Bible scholars uh, they 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 thought that meant that he was going to be Jewish. 예, 이제 대부분의 이제 나이가 드신 이 성경 해석가들은 어, 이제 그가 유대인이다 이렇게 이제 첫 번째 입장을 취합니다. But I looked it up. The word for God in verse 37, neither shall he regard the God of his fathers. That is not Jehovah. That's Elohim. 예, 근데 여기서 보시면 하나님이라고 쓰여 있는 그 히브리어는요, 여호와 제호바가 아니라 그냥 엘로힘, 엘로힘이라는 단어를 쓰고 있다는 것이죠. That's significant. Jehovah is the covenant name for God for Israel. 예, 근데 이제 이 여호와라는 이름은요. 이스라엘과 언약을 맺고 있는 굉장히 중요한 언약의 하나님이다라는 그런 중요한 의미를 가지고 있습니다. I think it may be more likely that he will come from a Christian background. 예, 그래서 이제 그 이름을 안 쓰고 엘로힘을 썼기 때문에 그가 이제 기독교적인 배경에서 올 가능성이 높다라고 생각한다는 것이죠. Verse 37 also says that he will not regard the desire of women. 예, 그다음 37절은요. 뭐라고 말, 말하고 있냐면요. 그가 여자들의 바라는 것을 중히 여기지 아니할 것이다. 그렇게 얘기하죠. No, most of the older commentators believe that meant the desire of most Jewish women was to give birth to the Messiah. 예, 그래서 이제 요 구절에 대해서 대부분의 이제 오래된 해석가, 옛날 해석가들은요. 이것이 이제 메시아를 잉태하기 원하는 대부분의 유대인들의 여인들의 바람. 이걸 뜻한다. 그렇게 해석을 합니다. And they say therefore that this man of sin will not share the desire for the Messiah to come. 예, 그래서 이제 그 결과 이 죄의 사람은 메시아께서 오시기를 바라는 그 여자들의 바람에 동참하지 않을 것이다. 라는 뜻으로 이해하는데요. But I think there are simple meanings for that. 예. 예, 근데 저는 이제 이거보다 더 단순한 의미가 있다 이렇게 생각합니다. You know it might mean that he's pro abortion. 예, 그러면 낙태 지지자일지도 모릅니다. The desire of most women is to have a baby. 예, 왜냐면 대부분의 여인들이 바라는 바는 이제 아기를 가지는 것이죠. Obviously those who are militantly pro abortion would not have that desire. 예, 근데 예. They wouldn't regard that desire. 예, 그래서 이 굉장히 공격적으로 낙태를 지지하는 사람들은요. 어, 
그런 여자들의 바람을 중시하지 않는다는 거죠. 그러니까 애를 가지려는 바람을 중시하지 않고 그냥 애를 쉽게 지운다는 거, 낙태한다는 거죠. Uh, personally, I think it means that he'll have no desire to be with women. 네, 또 제가 이제 그 선호하는 해석은요. 이제 그 죄의 사람은 그가 여인들과 함께 있는 것에 대한 바람이 없다라고 그렇게 의미할 수도 있다고 생각하는 거죠. In other words, I believe that the Antichrist, the man of sin, is probably going to be a sodomite. 네, 아마 이제 그 동성 연애제일 수 있다니까 여자하고 가까이 있는 걸 원하지 않으니까 이 동성 연애가 연애자가 되지 않을까 이제 이렇게 추측도 해본다는 것이죠. You know today anyone who is not an enthusiastic supporter of homosexuality has almost no chance of winning a major election in the United States. 네, 지금 여러분 이제 미국에서는 어떤 일이 벌어지냐면 누구도 이제 동성애를 열렬하게 지지하지 않는 사람은요 미국에서 주요 선거를 이길 가능 정치인으로 성공할 가능성이 없, 없다는 겁니다 지금 요즘에. Not only did all of the Roman Caesars demand to be worshipped, every one of them was also a homosexual. 네, 로마 황제들은요 신들을 숭배받게 요구했을 뿐만 아니라 그들은 또한 모두 동성 연애자였다는 것이죠. Now I'm uh, going to ask Pastor Kim if he'd read verses of 40 through 44. 예, 네, 그래서 40절부터 44절을 제가 한번 읽을 텐데요. 끝이 임하는 때 남쪽 왕이 그를 향해 11장입니다. 밀고 나올 터이나 북조 왕이 병거와 기병과 많은 배를 거느리고 해오리 바람 같이 와서 그를 치고 여러 나라에 들어가서 흘러 넘치며 지나가리라 그가 또한 영화로운 땅으로 들어가며 많은 나라를 뒤엎을 터이나 이들 곧 에돔과 모압과 암몬 자손의 우두머리 어, 우두머리는 그의 손에서 피하리라 그가 또한 자기 손을 그, 그 나라를 나라들 위로 펼치리니 이집트 땅이 피하지 못하며 그가 금과 은의 보물과 이집트의 모든 귀한 것을 다스릴 권세를 가질 것이요. 리비아 사람들과 에디오피아 사람들도 그의 발밑에 있으리라 그러나 동쪽에서 북쪽에서 나오는 소식이 그를 근심하게 하므로 그가 크게 경로하여 나아가서 많은 사람을 멸하여 완전히 없앨 것이요 Although the man of sin did not gain his initial political power from military might that will be how he expands it 예, 그는요 군사적으로 정치력을 얻지는 그러니까 군사력을 통해서 정치력을 얻지는 않았지만 군사력은 이렇게 확장시키는 모습을 보여주죠. Today, if a nation wants to get bigger, it goes out and tries to conquer its neighbors. 예, 대부분의 국가들은요 자신들의 이웃 나라들을 어, 정복하는 일을 통해서 나라가 성장하죠. Babylon conquered Assyria and Egypt. 네, 바빌론 바빌론 왕국은 이집트와 어, 아시리아를 정복해서 커졌고요. Persia conquered Babylon. 예, 또 페르시아는 또 바벨론을 정복해서 커졌고요. Greece conquered Persia. 예, 또 그리스는 페르시아를 정복해서 커졌죠. Rome conquered Greece. 예, 또 로마는 그리스를 정복해서 커졌고요. And that kind of warfare has been going on around the world up until right now. 예, 그래서 이런 종류의 전쟁은요 지금까지도 세계에서 계속해서 벌어지고 있죠. And even where nations are not currently in military conflict with each other, they're staring at one another from heavily defended borders. 예, 현재 이제 군사적 갈등이 이 직접 있지 않은 국가들도요 이렇게 방어를 서로 잘하고 국경선에 서로 이렇게 주시하고 긴장 상태가 항상 있다는 겁니다. According to our text, this king, the man of sin, will first be attacked by a confederation of Islamic states from the south. Egypt and then from the north Syria. 예, 오늘 지금 조금 전에 읽었던 본문에 따르면요. 이 왕은요. 북쪽 이집트와 남쪽의 시리아, 이제 이슬람 국가 연합이죠. 양쪽으로부터 이제 공격 공격을 받는 것을 이렇게 크게 나오죠. He's going to crush them militarily. 예, 근데 그들을요. 그 군대를 다 짓밟아 버립니다. 이긴다는 거죠. Then he's going to overcome another threat from east and farther north. 예, 그리고 그는요. 동쪽과 더 북쪽으로부터는 위협. 그것도 이제 극복을 하고요. This is probably the invasion of Gog and Magog foretold in Ezekiel 38:39. 예, 예, 바로 이제 북쪽과 더 북쪽에서 오는 동쪽과 북쪽에서 오는 그것이 바로 아마도 에스겔서 38장 39장에서 예견된 곡과 마곡의 침략일 수도 있습니다. Now there's some debate as to when those wars are going to be 근데 이 전쟁이 언제 언제 시작될지에 대해서 약간 논란이 있는데요. Some think that they may happen in the first part of the tribulation period. 예, 그러니까 어떤 사람들은 예, 7년 중에서 전 3년 반에 이게 일어날 것이다라고 생각하는 사람이 있고요. Others think they're going to happen just before the beginning of Daniel's 70th week. 예, 그다음에 이제 다니엘의 그 70번째 주, 그러니까 요 7년 대환란 바로 전에 이 전쟁이 일어날 것이다라고 생각하는 사람도 있어요. We're not going to take the time and look in every uh, reference in the Bible, but the Bible does teach that the man of sin will 
will conquer and he will overthrow many other nations. 예, 그래서 우리는 모든 성경 구절들을 찾아볼 시간이 없어서 이제 없지만요. 성경은요. 이 죄의 사람이 많은 사람들을 정복하고 뒤엎을 것이다라고 분명히 가르치고 있다는 것이죠. Now before we close, I want to just say a few words about the conclusion of the man of sin. 예, 그래서 이제 제가 마무리하기 전에 이제 죄의 사람에 대한 결말 몇 가지 어, 말씀드리고 어, 마치기를 원합니다. Very little is said about it in in Daniel 11. 예, 그래서 이제 그 다니엘서 11장에서는요. 그 사람의 결말에 관한 내용 그건 없습니다. 그에 대한 말씀 내용은 없습니다. It simply says yet shall he come to his end and none shall help him. 예, 그 45절 보시면 그거 이제 그의 끝이 이르겠고 아무도 그를 도와주지 아니하리라. 뭐 이러고 끝나죠, 지금요. Revelation chapter 19 verses 17 to 21 talk about his end. 예, 근데 이제 계시록 19장 17절부터 21절은 바로 이 죄의 사람의 결말 그거를 보여주고 있다는 겁니다. I like to ask Pastor Kim if he'd read those verses. 예, 그래서 19장 계시록 19장 17절부터 21절을 읽도록 하겠습니다. 또 내가 보니 한 천사가 해 안에 서서 하늘 한 가운데로 날아가는 모든 날짐승을 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 너희는 와서 위대하신 하나님의 만찬에 함께 모여 왕들의 살과 대장들의 살과 용사들의 살과 말들의 살과 말탄자들의 살과 자유로운 자나 매인 자나 작은 자나 큰 자를 막론하고 모든 사람의 살을 먹으라 하더라 또 내가 봄에 그 짐승과 땅의 왕들과 그들의 군대들이 함께 모여 말 타신 분과 그분의 군대를 대적하여 전쟁을 하더라 짐승이 잡히고 또그 앞에서 기적을 행하던 거짓 대언자도 그와 함께 잡혔는데 그는 짐승의 표를 받은 자들과 그의 형상에게 경배하는 자들을 기적들로 속이던 자더라. 이 둘이 산채로 유황으로 불타는 불호수에 던져지고 그 남은 자들은 말 타신 분의 칼, 곧 그분의 입에서 나온 칼로 죽임을 당하니 모든 날짐승이 그들의 살로 배를 채우더라. Someday this man of sin and his false prophet will be cast alive into the lake of fire. 네, 언젠가요? 미래 언젠가 반드시 바로 이 죄의 사람과 그의 거짓 대언자는요 산채로 불 호수 속에 던져질 것입니다. And there they are going to remain for all eternity in torment. 네, 그 다음에 그들은요 그곳에서 영원토록 고통을 받게 된다는 것이죠. He is going to make war against the Lamb, and the Lamb is going to win that 네, war. 바로 그 죄의 사람이 어, 하나님의 어린 양과 싸움을 시작하겠지만 그 전쟁을 하려고 하겠지만. 어린 양께서 궁극적으로 그 전쟁에서 승리하신다는 거죠. Amen. 아멘이시죠? 네. All right, let's close in prayer. 네, 기도하시겠습니다. Lord, thank you for revealing to us uh, this wonderful uh, truth about your glorious triumph at the end uh, when all rebellion is going to be put down and the man of sin, the son of perdition, the beast is going to be cast forever into the lake of fire. And uh, Lord, we look forward to that triumph and to mm. that day when when uh, our Lord and Savior mm comes and returns to this world mm -hmm. and uh, Lord help us till that time to be found faithful in doing what you've called mm -hmm. us to do which is to preach the gospel in our Jerusalem, Judea, Samaria and unto mm -hmm. the uttermost part of the world bless each one here who whose heart mm -hmm. is uh, Lord steadfast in obeying you and I pray God that uh, you might help us to win more souls to you in Jesus name we pray Amen, Amen. let's stand together we'll have our invitation time now. if you're thankful that you're saved and uh, then then sing this song from your heart 예, 그래서 여러분 구원 받으셨다면 어, 기쁜 마음으로 이 찬송 드리시면 좋, 좋을 것 같습니다. And come and pray at this altar if, if the Holy Spirit leads you to do so. 예, 성령께서 여러분 마음에 그림을 주셨다면 앞으로 나와서 기도하시기 바라겠습니다. Let's sing this together. 예, 찬송 드리도록 하겠습니다. 함께. <목소리> 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 뛰어나서 지안겠네 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 
상등치고 십자가 보네 새 상등치고 십자가 보네 새 상등치고 십자가 보네 뒤돌아서 지않겠네 I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Though no one join me, still I will follow감사합니다. 오늘 죄의 사람에 대한 다니엘서 예언 말씀을 통해서 이제 죄의 사람이 적 그리스도가 장차 이 땅에 다시 올 것이고 그가 그리스도를 흉내내서 하나님처럼 하나님의 성전에서 예배받고 경배하기를 원하지만 하나님의 진노가 그게 달해 그에게 하나님께서 예배